Здравейте, приятели! Днес ще ви срещна с Владимир Искров, един активен човек, ентусиаст, човек с голямо сърце. Здравей, Влади, благодаря, че се съгласи да се включиш в моя влог. И аз ти благодаря за мен удоволствие. Как би се представил ти с няколко думи на хората, които не те познават все още? И ти сама го каза, активен човек съм, занимавам се с най-различни неща, като Определено най-голямата ми страс и това, което правя с най-голямо желание е тренировската ми работа с хора в неравностойно положение. Отделно от това организирам и различни спортни събития, най-различни активности за деца. Не е ли по-лесно да имаш работа, да седнеш на едно бюро, да се изпълняваш задачите от 9 до 6 и да се прибереш спокоен, да не се претоварваш много? Какво ти дава тази активност? Правил съм един такъв опит с мене да бъда на бюро. Определено не ми се получава, защото работата зад бюро обикновено да се свързва с някаква сигурност, която пък не ти носи никакъв адреналин, никакъв хъс. Докато тук с отборите, слава Богу, последните няколко години вече имаме правенство. Имаме и купа по баскетбол за хора в инвалидни колички и това носи един много голям адреналин, както за мен, така и за отборите. Всъщност, преди да почна да работя с хора с увеждания, дълго време съм работил с различни възрастови групи деца, от най-малки до най-големи, включително и мъжки отбори по баскетбол съм водил. Разликата не е голяма, като емоция и усещане от това, което вършим в залата. А как стана така, че започна да работя с хора в колички? Още докато учих, завърших няколко специалности. Едната ми е тренионски профил, другата ми е кинезитерапия, тренионски профил баскетбол. И някак си естествено ми се предоставя невъзможност от професор Църов, който всъщност е доаяна на баскетбола на Колички и България. Той е човек, който го стартира това нещо преди повече от 9 години. Бях негов студент, покани ме да работя и общо взето горе-долу от първото, второто влизане в залата, вече бях сигурен, че това е нещо, което ще ми носи огромна радост и удоволствие и удовлетворение. Ти какво дете беш? Когато беш малък, какъв искаш да станеш? Някой подозирал ли си, че ще бъдеш треньор? Абе, честно казвам, не бях много добро дете. Пава бъде те бях. Винаги съм бил много активен, винаги много съм се така... Спорта ми достава огромно удоволствие. В един така малко по-късен етап започна да играя баскетбол около 7-6-7 клас, което е сравнително късно и тогава вече беше късно, но пък се оказа, че имам някакви данни. Играех до към 20 годишен. Впоследствие се оказа, че данните ми са до толкова, че да играя баскетбол на ниво до юноши. Добри, трудно бих така ще да се реализирам като професионален състезател. И пак така по един естествен път, леко-леко от перена пък се прехвърлих към тренинската работа. Има много хора, които съзнателно или не съзнателно, за да не им тежи, гледат да бягат от хора с увреждания, но те не знаят какво носи контакта с тези хора. Аз честно да ти кажа, това нещо не съм го усетил, защото вече може би е 7-8 години работа с отбора. Доста хора са минали и никога не съм гледал на хората като хора с увреждания, а на хората гледам като хора. Може би за хората е стресиращо, защото трудно се виждат, рядко се виждат хора с увреждания по улиците. Просто малко е по-недостъпен все още градани, но вярвам, че и това не ще се промени и постепенно мисленето на хората ще се промени, защото много... И аз съм бил така, си спомням, примерно в 27-ма година бях в Штатите и тогава бях на студентска бригада, в един аква парк работихме. Изключително впечатлено станах от това колко много деца с различни проблеми и дефицити идват в този аквапарк и в началото това много ме стряскаше, защото просто тук в България нямаше къде да ги видят тия хора. Докато там ги приемаха абсолютно нормално. Тук има, но просто нямат условия да излизат тези хора. Това се променя това мислене и вярвам, че това е правилен начин да правим една правилна. Вече има повече отбори, имате първенство, имате купа. Ами да, имаме първенство, имаме купа, имаме национален отбор, което е много радостно, защото всъщност в България Баскетбол на колички е единствения отборен спорт, който има национален отбор. Т.е. всички други спортове, които представляват България на различни състезания, световни, европейски и т.н. в чужбина, това са индивидуални спортове. При баскетбол на колички е много сложно, защото първо самите колички са доста скъпи. Една индивидуална количка, 
конкретно за определен състезател е между 3500 и 12000 евро. А, ние до някаква степен сме щастливи, че ни бяха подсигурени от а, Министерството на спорта 24 колички в България преди две години, които бяха така доста по-нисък клас, но напълно достатъчни за да могат да водим нормален тренировъчен процес, докато вече сме в период, в който се нуждаваме от по-специализирани колички, именно заради това, че имаме е национален борба и международни състезания. Това са обикновени хора. Бизнесмени, ами... физически лица по някакъв Да, да значи е, самото създаване на нашия отбор в София Балкан е именно от една група тогава младежи преди 10 на години, те вече са си така хора в зрява възраст, е, които всъщност инициираха въобще намирането на колички и започването на този спорт, и ще бяхме в началото 5-6, 5-6 човека. Сега в момента в София има може би около 30 души, които тренират, участват в състезания и общо взето а, да кажа, усещат радостта от състезанието, от успехите и от неуспехите. Как научават хората, че има баскетбол в колички? Водят ли други състезатели но от някъде от социалните медии? Или... Значи, с течение на годините а, все повече хора разбират, че има такъв спорт въобще в България и че има такива възможности за хората. И трябва да ти кажа, че всъщност Ефекта от това, че те тренират баскетбол е невероятен, защото аз съм виждал хора след тежки травми, които идват тук, загубили са крак или са в количка приковани вече, живота е едва не за тях свършва. Значи само след около година тия хора изглеждат по на различен начин, мислят по различен начин и продължават напред, което така ти дава една мотивация на тебе вътрешна, разбираш какво имаш и разбираш, че това, което имаш, не е никак малко. И по никакъв начин пък не ти дава право това, което имаш ти, да се оплакваш. Защото хората, които са около тебе, са в много по-тежко положение, пък не си чува от тях да казват Еди, какво си не мия, нали? Ти няма едикъв си проблем. Те се справят прекрасно в живота. За какво мечтаеш ти? Каква е смелата ти мечта? Ами аз мечтая за много неща. <laughs> Но ако говорим за професионален план и по-конкретно развитието на този спорт в България, много ми се иска в близките 3-4 години да имам поне един професионален отбор в България по баскетбол на колички, който да участва в международни състезания ежеседмично или ежемесечно. Мисля, че това е постижимо. Въпрос на стратегия, концепция и постоянство за да се случи. И вярвам, че ще стане. Много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря.